J'ai pensé vous faire, en ces jours de confinement, un petit topo sur la méditation debout. Et ça peut sembler un peu présomptueux parce que je ne suis pas du tout un, un maître. Je n'ai aucune prétention euh, à ce niveau. Mais ça fait à peu près quatre ans que j'essaye de pratiquer la méditation et je commence à avoir peut-être un aperçu de ce que ça devrait être. Pas plus que ça. Et puisque souvent, quand on apprend quelque chose, euh, on, a, on apprend des fois mieux, pas, pas mieux, mais plus facilement, de quelqu'un qui est plus proche de votre niveau. Donc, puisque je me considère toujours comme, un peu comme un débutant, j'espère que les réflexions qui suivent pourraient vous être utiles. Donc, bah, la première question, c'est... Euh, Qu'est-ce que c'est la méditation À quoi ça peut servir Parce que moi, je n'ai jamais médité avant. Je, il y a sans doute des gens qui ont fait pratiquer du yoga ou autre chose comme ça. Et mon idée de la méditation, c'était quelque chose où, bon, en fait, on ne fait pas grand-chose. On, on est là, on est tranquille, on, on essaye de se calmer, mais ça ne va pas plus loin que ça. Mais en fait, la méditation debout dans le tai chi, il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau physique. Et pour moi, ça sert à quatre niveaux. Le premier, c'est la posture. Alors, si vous êtes comme moi, après 40 ans d'informatique, votre posture est très mauvaise. Et j'étais très choqué de découvrir à quel point c'était le cas. Bon, après quatre ans, j'espère que c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas vraiment ça. Ça peut être très utile de, de temps en temps de demander à quelqu'un de vous prendre en photo en train de faire la méditation pour vérifier votre propre posture. Euh, la deuxième chose, c'est la respiration. Donc, euh, vous avez sans doute entendu parler, si vous faites du Tai Chi, de la respiration abdominale inversée. Et la, la respiration, c'est fondamental dans le Tai Chi même si on ne s'en rend pas compte au tout début. La troisième chose, c'est euh, tout l'exercice de la colonne vertébrale. Et euh, oui, enfin, le, le bassin, la colonne vertébrale, dans son ensemble, c'est aussi absolument fondamental dans la pratique du Tai Chi, en particulier dans tous les coups Fargin, par exemple. Et le quatrième, qui est peut-être le plus difficile, c'est l'intentionnalité. Parce que quand une des premières choses qu'on essaye de faire en méditation, c'est de se vider l'esprit. Alors, ça a l'air tout simple, dit comme ça, mais en fait, c'est tout sauf, c'est extrêmement difficile à faire. Si vous n'avez pas de la pratique, vous essayez de vider l'esprit et vous allez voir que votre inconscient serait sans arrêt en train de vous envoyer des pensées, ou sinon vous serez distrait par les bruits extérieurs, etc. Il ne faut pas essayer de euh, supprimer ça, il faut l'accepter pour ce que c'est, mais il faut essayer de s'en distancer. Et en fait, paradoxalement, euh, le, le, la méditation où on dit qu'il faut vider l'esprit, ça vous aidera à vous concentrer. Et la concentra avec la concentration vient une amélioration de l'intentionnalité dans les mouvements. Voilà, donc quatre choses dans la méditation. Et je trouve que c'est déjà, euh, déjà beaucoup, mais ça veut dire, encore une fois, que quand vous méditez, euh, ce n'est pas de l'immobilité. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, à la fois euh, dans l'esprit quand même, mais aussi euh, particulièrement dans le corps. Et évidemment, les deux sont liés. Alors, une autre raison pour laquelle j'ai voulu faire cette petite vidéo, c'est que j'ai trouvé moi-même, en allant en Chine en particulier, que euh, j'étais confronté avec le langage du Tai Chi, 
qui est un langage dérivé de toute la conception chinoise de la médecine, du corps, de la relation entre le corps et l'esprit, et entre nos corps et nos esprits, et l'univers dans son ensemble. Évidemment, vous aurez entendu souvent parler de chi, qui peut être la respiration, le souffle, mais plus généralement l'énergie dans le corps et même l'énergie extérieure à nous. Alors ces notions-là sont très difficiles à aborder, surtout pour l'occidental que je suis. Et j'ai trouvé que euh, au début, ça ne voulait rien dire pour moi. En particulier, si je prends un exemple très concret, si vous, vous en entendez parler des fois de la petite orbite et la grande orbite. Et l'idée qu'il faut essayer de faire circuler le chi sur la petite orbite. Alors, la petite orbite, c'est euh, une cercle conceptuel qui va du point acupuncture Hui Yin, qui est entre le sexe et l'anus, et qui monte le long de la colonne vertébrale, sur la tête, au byway, qui est le point acupuncture ici, au-dessus de la tête, et puis qui descend tout le long jusqu'à ce que ça revient au queen. Quand on m'a parlé de ça au début, franchement, je ne voyais pas du tout ce que ça voulait dire. Et on, vu qu'en plus, quand on commence à pratiquer le tai chi, euh, on n'a pas vraiment une conscience de son propre corps, à moins que vous ayez fait d'autres pratiques comme le yoga, par exemple, auparavant. Et j'ai pu avoir une meilleure conscience de ce que ça pourrait être, justement en revenant au côté physique, qu'on peut sentir plus facilement. Donc, ayant fait toute cette introduction, euh, passons un peu aux choses concrètes. Donc, on commence euh, dans la position euh, classique du Tai Chi, c'est-à-dire on ouvre les jambes, on lève les bras et on baisse. Et on peut faire ça plusieurs fois. Ça permet de calmer l'esprit et évidemment je ne peux pas le faire en parlant mais vous gardez la langue derrière les dents et touchant le palais. Le but c'est de fermer le méridien qui descend du byway euh, par, la, par la voie de la bouche. Alors après que vous avez fait ces quatre mouvements pour commencer, vous pouvez commencer à inspirer et expirer. Inspirer et expirer. Inspirer et expirer. Vous faites ça un peu juste pour vous, pour être confortable, pour se sentir à l'aise. Et puis, quand peut-être, je ne sais pas, 8-9 fois, c'est comme ça vous chante. Et puis, les bras viennent devant le corps, avec les pouces qui pointent vers le haut. Il faut garder les yeux qui regardent droit vers l'avant. Les épaules détendues. Et c'est là que on va commencer à essayer de respirer comme il faut et de vraiment faire attention à, à ce qui se passe dans le corps. Alors, si vous êtes comme moi, je vous préviens, euh, quand j'ai commencé, euh, c'était tout sauf le bien-être. C'était au contraire extrêmement douloureux. Après cinq minutes, euh, j'avais vraiment mal entre les omoplates. Pourquoi Parce que, en fait, ça fait des années et des années que j'adopte une très mauvaise posture à l'ordinateur et qu'en tapant beaucoup, ben, j'étais très tendu entre, entre les omoplates ici, 
toutes les pôles étaient extrêmement tendus. J'avais beaucoup de mal à, à détendre les épaules. Et ce n'est qu'après de, des années de pratique que je commence à aller un, un peu mieux sur ce point-là. Donc, on est, on est comme... On se, tient, on se tient comme ça. Et on va inspirer et expirer. Donc, donc quand on inspire, ce qui, ça se passe d'abord ici. On commence en fait en bas avec, avec le Hui Yin. Et quand on inspire, il y a le coccyx qui va passer un peu vers l'avant, va juste basculer un peu à l'avant, et donc ça veut dire que le bassin va un peu basculer aussi, et le, la colonne vertébrale va commencer à, à, à s'étendre un peu comme un arc. Le principe, c'est de, de rendre plus flexible la colonne vertébrale, comme un animal, euh, un guépard par exemple, quand il court, vous allez voir, toute la force du guépard, ça vient de euh, la colonne vertébrale. Et nous, on essaye d'avoir un peu la même chose. Donc, vous sentez le colon vertébral ici qui commence à, à se bander un peu. Et puis, vous continuez la concentration, le haut du, de la colonne vertébrale. Et il faut, il faut essayer, c'est très difficile parce que normalement on n'est pas conscient de ça, de faire baisser le diaphragme et en même temps de sentir les vertèbres ici et de faire quelque chose de très contre-intuitif, c'est-à-dire ne pas gonfler la poitrine avec l'inspiration, mais au contraire, gonfler la colonne vertébrale. Si on gonfle la poitrine, le, le chi est trop haut et on perd l'équilibre. Donc le but, c'est de, de gonfler la, par derrière et vous sentirez peut-être les, les vertèbres bouger un peu et aussi les côtes. Parce que si vous gonflez derrière, tout naturellement, il y aura une tendance non pas de faire comme ça, comme quand on gonfle la poitrine, mais au contraire, pour les mains, de venir se rapprocher légèrement. Donc, là, ça continue, cette, ce, ce mouvement, ce mouvement de la concentration, si vous voulez, en haut de la tête, au byway. Et c'est là, et ça pour moi c'est très dur, euh, qu'il faut euh, essayer de se concentrer sur le, la ligne. Il doit y avoir une ligne droite entre le byway et le hui yin. Une ligne droite, ce qui fait que votre corps est vraiment à la verticale. Le mien ne l'est pas. Et de même que vous pointez vers le haut et que la tête soit euh, équilibrée, que, que tout le corps soit équilibré. Et donc, on peut se concentrer sur ça. Et après, on laisse, on commence à expirer. Et on, sent, on se concentre sur l'air qui sort. Et au moment, en même temps que l'air sort, ben, il y a le coccyx qui va revenir à sa position originale. Donc, le, le bassin va basculer un peu vers l'arrière. Et le dantien, c'est-à-dire le, le bas du ventre, va s'ouvrir. Comme ça. Donc, on recommence, je j'essaie de recommencer. Eh bien, de faire ça, essaye de faire ça avec les yeux fermés. Hein. Donc, on commence. Il y a le coccyx qui rentre. Alors, je ne vais pas vous faire regarder ça pendant 30 minutes. Hein. La question après, c'est combien de temps vous allez garder cette posture que vous avez compris et tout sauf immobile. Euh, moi, je, moi, je vise, euh, si je compte 100 fois, inspirer et expirer, c'est déjà pas mal. Ça fait à peu près 20-25 minutes. Alors, évidemment, le temps 
dépend de la longueur de votre respiration. Donc, si vous avez de la chance, eh bien, votre respiration... Euh, non, la chance, c'est pas... Non, pardon, je recommence. Donc, euh, évidemment, le, le temps que ça va durer, euh, votre euh, méditation, ça va dépendre de la rapidité avec laquelle vous inspirez et expirez. Alors, une fois que vous avez pratiqué pendant un bon bout de temps, peut-être vous arriverez à, par exemple, 30 secondes d'inspiration, 30 secondes d'expiration. Moi, je n'arrive pas du tout. Euh, au grand maximum, c'est 10 secondes d'inspiration et 10 expirations. Je suis plus confortable à 5 ou 6. Mais il ne faut pas se forcer. Il faut juste essayer de se concentrer sur l'inspiration, l'expiration, se détendre et essayer de faire en sorte que ça se rallonge et qu'en tout cas, on n'est pas pressé. Euh, si vous êtes fatigué, parce que vous pourrez, si vous êtes comme moi, vous pouvez avoir mal après un moment. Si vous êtes fatigué, vous pouvez mettre les, bras, les mains ici. Si vous trouvez qu'au niveau de la hanche, par exemple, ça commence à, à être un peu tendu, on peut aussi aller à gauche, à droite. Très lentement. Comme ça, par exemple. Quand vous arrivez à la fin de la dernière partie de votre méditation, c'est bien de le faire sur une jambe. Alors, normalement, la méditation se fait les yeux fermés, mais le, sur une jambe, l'équilibre, c'est beaucoup plus difficile, les yeux fermés. Alors, moi, je garde les yeux ouverts à ce moment-là. Et là, vous essayez de faire la même chose, c'est-à-dire de sentir que le, le, le coccyx va un peu vers l'avant, que le colonne vertébrale se tend, et de, essentiellement d'essayer de respirer de la même manière que vous respirez quand vous avez les deux pieds par terre. Et ça, c'est un excellent exercice pour l'équilibre. Alors, évidemment, c'est tout sauf facile. C'est qu'au début, moi, je n'arrivais pas du tout. Mais euh, si c'est plus facile, vous pouvez mettre la jambe, juste reposer la jambe ici, derrière, là, ou même plus bas. Ou même euh, juste faire le pas vide et avoir... Euh, le doigt des pieds est posé légèrement par terre pour l'équilibre. Pour C'est toujours un bon exercice. Et puis petit à petit, eh bien, on arrive à, à se tenir comme ça pendant ben, un certain moment. Plus on peut, mieux c'est évidemment. À la fin, on va laisser les mains descendre sur le dantien et là on fait un massage autour du dantien. Donc ça on masse les organes internes. Ça fait, ça fait du bien aussi euh, aux organes, ça, les fait, ça fait du mouvement. On peut faire un certain nombre de fois avec, dans un sens et puis dans l'autre. Et puis, une fois qu'on a complété ça, on peut faire le, un exercice d'équilibre qui, qui est très important, enfin utile pour les, les, certains des mouvements. C'est-à-dire, on inspire, toujours avec le coccyx qui vient un peu vers l'avant, on ouvre les laines et on expire. On inspire. 
Et on expire. On inspire. On expire. Et enfin, pour conclure, on lève On inspire, on expire. Inspire, on expire. On ferme. Oh, cette position aussi, ça a de l'importance. C'est là, on peut, encore une fois, Réfléchir à la position du corps, à la posture, est-ce qu'on est, qu est bien debout. Et puis, à la fin de tout ça, une petite séance de massage. L'acupoint au milieu de la main. On masse la plus dure. Apparemment, ça empêche les rides de former, mais moi, ça ne marche pas très bien. Les oreilles. On tape un peu sur la tête. J'essaye de me dire toujours que ça fait des trous pour laisser sortir les préjugés et entrer les idées. Les bras. Le corps. Et puis, un bon massage des reins. Là aussi, ça fait, du, ça fait beaucoup de bien au dos. Et finalement, les jambes. Et c'est terminé. J'espère que ça vous sera profitable. Et merci de votre patience.